இந்த வீடியோவில் நம்ம சிங்கிள் சைட் பேண்ட் சப்ரஸ்டு கேரியர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதோட ஷார்ட் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்பி எஸ்சி ஸோ ஆல்ரெடி டபுள் சைட் பேண்ட் சப்ரஸ்டு கேரியர் ஆம்பிளிடியூட் மாடுலேஷனில் நான் போட்டிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதில் இருந்து நம்ம ஏன் சிங்கிள் சைட் பேண்ட் மட்டும் சென்ட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தோம்னா சிங்கிள் நமக்கு டபுள் சைட் பேண்ட் இப்போ பா இது ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்பெக்ட்ரம் ஸோ திஸ் இஸ் கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப்சி திஸ் ஒன் இஸ் அப்பர் சைட் பேண்ட் எஃப்சி ப்ளஸ் எஃப்எம் திஸ் இஸ் லோவர் சைட் பேண்ட் எஃப்சி மைனஸ் எஃப்எம் ஓகேயா ஸோ ஹியர் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சியில் எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேரியரை வந்து என்ன பண்ணோன்னா சப்ரஸ் பண்ணோம் சப்ரஸ் பண்ணி இந்த பேண்டை அனுப்புறது ஓகேயா ஸோ இந்த ஓவரால் பேண்டு அனுப்புறது தான் வந்து என்ன என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் சைட் பேண்ட் சப்ரஸ்டு கேரியர் கேரியரை மட்டும் சப்ரஸ் பண்ணி அனுப்புகிறோம் பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட பேண்ட்வித் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதே நேரம் இங்கே என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குதோ அப்பர் சைட் பேண்டில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குதோ அதே இன்ஃபர்மேஷன் தான் இந்த லோவர் சைட் பேண்ட்லேயும் இருக்கும் ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைட் பேண்ட்லேயும் ஒரே கண்டன்ட் தான் இருக்குது அப்போ ஒரே கண்டன்ட்டை சேம் இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம வந்து அனுப்பும்போது இதோட பேண்ட் வித் எப்படி இருக்குது நமக்கு டூ எஃப்எம்மாக இருக்குது ஹையாக இருக்குது அப்போ பேண்ட் வித் ஹையாக இருக்குது நமக்கு என்னது பவர் வந்து என்ன ஆகும் ஓவராலாக நிறைய வேஸ்ட் ஆகும் பேண்ட் வித்தும் வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம எங்கே போகிறோன்னா சிங்கிள் சைட் பேண்ட் சப்ரஸ்டு கேரியர் அதாவது இதில் ஏதாவது ஒரு பேண்டை சைட் பேண்டை அதாவது ஒன்றில் அப்பர் சைடு இல்லைனா லோவர் சைடு ஏதாவது ஒன்றை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா சப்ரஸ் பண்ணி அனுப்ப போகிறோம் அதனால தான் இதுக்கு பேர் என்னென்னா சிங்கிள் சைட் பேண்ட் சப்ரஸ்டு கேரியர் ஓகே ஸோ இன் டி இன் ஏ டிஎஸ்பி எஸ்சிஏஎம் சிக்னல் எல்எஸ்பி அண்ட் யூஎஸ்பி கண்டைன் தி சேம் இன்ஃபர்மேஷன் வி கேன் எலிமினேட் ஒன் சைட் பேண்ட் ஓகே த ப்ராசஸ் ஆஃப் சப்ரஸிங் ஒன் ஆஃப் த சைட் பேண்ட்ஸ் அலாங் வித் தி கரியர் கேரியர் அண்ட் டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஏ சிங்கிள் சைட் பேண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் எஸ்எஸ்பி எஸ்சி ஓகே ஸோ இதோட பிளாக் டயக்ராம் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு விதமான பிளாக் டயக்ராம் இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு சைட் பேண்டாக வந்து என்ன பண்ணுவோன்னா சப்ரஸ் பண்ணுவோம் இன்னொன்று வந்து இந்த ப்ராடக்ட் மாடல மாடுலேட்டருக்கு கொடுக்குற மெசேஜ் சிக்னல் ஆர் இன் கேரியர் சிக்னலில் நைன்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கொடுத்து அதாவது ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் அப்ளை பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இதை வந்து சப்ரஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கொடுத்தோம்னா ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கொடுக்கலைன்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போது சிங்கிள் சைட் பேண்ட் ஒரு சைட் பேண்டை சப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு விதமாக நம்ம சப்ரஸ் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து நம்ம ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கொடுத்து பண்ணலாம் ஓகேயா ஸோ இந்த பிளாக் டயக்ராமில் நான் ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கொடுக்கல நம்ம ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் மெத்தடுன்னு தனியாக ஒன்று வரும் அதை பார்த்துக்கலாம் ஃபில்டர் மெத்தட்லேயும் தனியாக வரும் ஃபில்டர் மெத்தட் அதுவும் பார்த்துக்கலாம் இது ஜஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷனுக்காக இது சிம்பிளாக இந்த டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேயா ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பிளாக் டயக்ராமில் ஒரு மெசேஜ் நம்ம நார்மலாகவே தெரியும் மெசேஜ் சிக்னல் நம்ம லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகாது ஏன்னா ஃப்ரீக்வன்சி வந்து வெரி லோ அதுக்கு கூட கேரியர் சிக்னலில் நம்ம ஆட் பண்ணி அனுப்புவோம் கேரியர் சிக்னலோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் அப்போ இது ரெண்டே வந்து ப்ராடக்ட் மாடுலேட்டர் அதாவது பேலன்ஸ் மாடுலேட்டருக்கு கொடுக்குறோம் ஸோ பேலன்ஸ் மாடுலேட்டர் நமக்கு என்ன பண்ணோம் மல்டிப்ளை பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ நம்ம விஎம் ஆஃப் டி என்ன கொடுக்குறோம் விஎம் சைன் ஒமேகா டி ஆர் யூ கேன் ரைட் திஸ் இஸ் காஸ் ஒமேகா டி ஓகேயா விஎம் சைன் ஒமேகா டி தென் விசி சைன் ஒமேகா சிடி ஸோ இது ரெண்டே இப்போ என்ன ஆகும் விஎம் டி இன்ட்டு விசிடி இந்த இடத்துல இதோட அவுட்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஎம் ஆஃப் டி இன்ட்டு விசி ஆஃப் டி அப்போ இங்கே என்ன வரும் விஎம் விசி சைன் ஒமேகா சிடி சைன் ஒமேகா எம்டி ஓகேயா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஏ சைன் பி ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்போ இதை நம்ம பிரித்து எழுதணும்னா விசி விஎம் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு காஸ் ஒமேகா சி மைனஸ் ஒமேகா எம்டி மைனஸ் காஸ் ஒமேகா சி ப்ளஸ் ஒமேகா எம்டி ஓகேயா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது அப்பர் சைட் பேண்ட் லோவர் சைட் பேண்ட் அப்பர் சைட் பேண்ட் ரெண்டு சைட் பேண்ட் வந்து எங்கே வருது டிஎஸ்பி எஸ்பி எஸ்சிக்கு வருது ஓகே இந்த இடத்துல ப்ராடக்ட் மாடுலேட்டரோட அவுட்புட்டாக வருது ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ என்
சப்ரஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகே ஒரு சைட் பண்ணால் சப்ரஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அந்த டெரிவேஷன் தான் ஸோ அவுட் புட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் மாடுலேட்டர் என்னன்னு கொடுத்துட்டு தென் அவுட் புட் ஆஃப் பேண்ட் பாஸ் ஃபில்டர் இஸ் திஸ் ஒன் ஓகேயா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் சைட் பேண்ட் ஏதாவது ஒரு சைட் பேண்ட் மட்டும் நமக்கு இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா சென்ட் ஆகுது அவுட் புட்டில் ஸோ ஹியர் திஸ் இஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் எஸ்எஸ்பி ஸோ நார்மல் ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்பெக்ட்ரம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கரியர் இருக்கும் ஸோ இதில் ஏன் டாட்டர் லைன் கொடுத்துருக்கேன்னா இது ஆல்ரெடி சப்ரஸ்ட் ஓகே இது வந்து சப்ரஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம அப்பர் சைட் பேண்டாக சப்ரஸ் பண்ணுறோம் இங்கே அவுட் புட்டில் நம்ம லோவர் சைட் பேண்ட் எடுத்துகிட்டனால அப்பர் சைட் பேண்டாக சப்ரஸ் பண்ணுறோம் தட் இஸ் எஃப்சி ப்ளஸ் எஃப்எம் ஸோ லோவர் சைட் பேண்ட் மட்டும் கொடுக்குறோம் அதனால் அதை மட்டும் போல்டாக கொடுத்துருக்கு ஓகேயா ஸோ தட் இஸ் எஃப்சி மைனஸ் எஃப்எம் ஸோ இதோட பேண்ட் வித் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோதான் இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் எஃப்எம் மட்டும்தான் இருக்கும் புரியுது இல்லை உங்களுக்கு எஃப்எம் ஸோ நார்மலாக டபுள் சைட் பேண்டில் நமக்கு பேண்ட் வித் எப்படி இருந்துச்சு டூ எஃப்எம்மாக இருந்து ஸோ பேண்ட் வித் இங்கே அதுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது ஹாஃப் ஆன் ஆகுது ரெடியூஸ் ஆகுது ஸோ இது வந்து எஸ்எஸ்பியோட ஒரு அட்வான்டேஜ் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபேஸ்ஆர் டயக்ராம் ஸோ ஆல்ரெடி ஃபேஸ்ஆர் டயக்ராம் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் டீட்டெயில்டாக ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் சைட் பேண்டை கேரியர் இதை வந்து டாட்டரில் கொடுத்துருக்கேன் லோவர் சைட் பேண்ட் மட்டும் போல்டில் கொடுத்துருக்கேன் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஓகேயா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா பவர் வந்து கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து டிஎஸ்பியில் கேல்குலேட் பண்ணியிருப்போம் ஆம்பிளிடியூட் மாடுலேஷனில் பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி இஸ் ஈக்குவல் டோட்டல் பவர் டோட்டல் பவர்னா எது வரும்னா பிசி ப்ளஸ் பி லோவர் சைட் பேண்ட் ப்ளஸ் பி அப்பர் சைட் பேண்டுன்னு வரும் ஓகேயா ஸோ தட் இஸ் பிடி நம்ம வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் எம்ஏ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூன்னு வரும் ஓகேயா தென் நம்ம இங்கே வந்து பி டபுள் டேஷ் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் பி டேஷுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் சைட் பேண்டோட பவராக வந்து பி டேஷ் எடுத்துருப்போம் ஸோ இது சிங்கிள் சைட் பேண்டோட பவரை வந்து பி டபுள் டேஷ்னு எடுக்கிறோம் ஓகேயா ஸோ பி டபுள் டேஷ் வந்து சிங்கிள் பவர் சைட் பேண்ட் ஸோ சிங்கிள் சைட் பேண்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ ஸ்கொயர் விசி ஸ்கொயர் டிவைட் பை எயிட் ஆர் அதாவது எம்ஏ ஸ்கொயர் விசி ஸ்கொயர் டிவை எம்ஏ விசி டிவைட் பை டூ டிவைட் பை ரூட் டூன்னு வரும் த ஹோல் ஸ்கொயர் நம்ம ரூட் ஆஃப் எடுப்போம் அதாவது ரூட் ரூட் மீன் ஸ்கொயர் எடுப்போம் ஸோ அதுலேருந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி எம்ஏ ஸ்கொயர் விசி ஸ்கொயர் டிவைட் பை எயிட் ஆர்னு வரும் ஸோ இதை வந்து எம்ஏ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோரை தனியாக எடுத்திருக்கேன் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் விசி ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ ஆர் ஸோ இந்த வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரியரோட பவர் தட் இஸ் பிசி பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு விசி ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ ஆர் அப்போ பி டபுள் டேஷை நம்ம என்னென்னு எழுதலாம்னா பிசி இன்ட்டு எம்ஏ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர்னு எழுதலாம் ஸோ இப்போ பவர் சேவிங் ஃபார் சிங்கிள் சைட் பேண்ட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிங்கிள் சைட் பேண்ட் ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் சேவிங் பிடி மைனஸ் பி டபுள் டேஷ் டிவைட் பை பிடி ஸோ பிடி நமக்கு தெரியும் டோட்டல் பவர் டோட்டல் பவர் இது தான் ஆல்ரெடி கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் பி டபுள் டேஷ் இப்போ கேல்குலேட் பண்ணோம் டிவைட் பை பிடி ஸோ பிடி வேல்யூவை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஓகேயா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு டேம்லேயும் பிசி காமனாக இருக்குது ஸோ பிசியை காமனாக வெளியில் எடுக்கலாம் அப்போ என்ன வரும்னா ஒன் ப்ளஸ் எம்ஏ ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ மைனஸ் எம்ஏ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் ஸோ இதை வந்து ச எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா இந்த இடத்துல எல்சிஎம் எடுத்தோன்னா என்ன வரும் எம்ஏ டூ இங்கே வந்து டினாமினேட்டர் டேமில் ஃபோர் இல்லை அப்போ டூ எம்ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எம்ஏ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் ஃபோருன்னு வரும் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் அப்போ எம்ஏ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் புரியுது இல்லை உங்களுக்கு ஸோ ஒன் ப்ளஸ் எம்ஏ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் தட் இஸ் ஒன் ப்ளஸ் எம்ஏ ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ டினாமினேட்டட் டேம் ஸோ கீழே இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்திருக்கோம் இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்திருக்கோம் ஃபோர் அண்ட் டூவும் கேன்சல் ஆகி நமக்கு ஃபோர் ப்ளஸ் எம்ஏ ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் எம்ஏ ஸ்கொயர்னு வரும் தென் பவர் சேவிங் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ப்ளஸ் எம்ஏ ஸ்கொயர் இந்த டூ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியிருக்கோம் தட் இஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ எம்ஏ ஸ்கொயர்னு வரும் ஓகேயா ஸோ இதுதான் பவர் சேவிங் ஃபார்முலா ஸோ டோட்டல் பவர் சே மேக்ஸிமம் பவர் சேவிங் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு திஸ் மாடுலேஷன் இண்டெக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எம்ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ பவர் சேவிங் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் ப்ளஸ் டூ தட் இஸ் 
நம்ம டபுள் சைட் பேண்டோட ஹாஃபாக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ பேண்ட் வித்து வந்து கம்மியாக இருக்கிறது ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்புறம் பவர் வந்து இப்படி என்ன ஆகுது பயங்கரமாக சேவ் ஆகுது அப்போ நமக்கு கம்மியான பவர் போதும் அப்போ பவர் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்ன ஆகுது ரெடியூஸ் ஆகுது ஓகேயா ஸோ நாய்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது ரெடியூஸ் ஆகுது பிகாஸ் இங்கே வந்து பேண்ட் வித் வந்து எப்படி இருக்குது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ பேண்ட் வித் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நாய்ஸும் என்ன ஆகுது ரெடியூஸ் ஆகுது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இப்போ டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் ரிசப்ஷன் ஆஃப் எஸ்எஸ்பி பிகம்ஸ் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதும் ரிசீவ் பண்ணுறதும் எஸ்எஸ்பியில் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் அதுதான் வந்து இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சைட் பேன் சப்ரஸ்டு கேரியர் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஸோ அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா போலீஸ் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனில் யூஸ் பண்ணுறாங்க தென் எஸ்எஸ்பி டெலிகிராஃபி சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறமா பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ரேடியோ டெலிஃபோனிக் கம்யூனிகேஷனில் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேயா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஜென்ரேஷன் இதோட டைப்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இதில் ரெண்டு டைப் மெயினாக இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபில்டர் மெத்தட் இன்னொன்று வந்து ஃபேஸ் மெத்தட் ஸோ ஃபில்டர் மெத்தட்னா நம்ம இப்போ ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணி சப்ரஸ் பண்ணுறது ஃபேஸ்னால் ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கொடுத்து சப்ரஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த ஃபேஸ் ஷிஃப்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்குது ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் மெத்தட் இன்னொன்று மாடிஃபைடு ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் மெத்தட் அதாவது ஃபேஸிங் மெத்தடும் வேவர்ஸ் மெத்தடும் இருக்கு ஓகேயா ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சைட் பேண்ட் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு மெத்தடும் வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் ஓகேயா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்